আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আফরোজ আক্তার কামাল শুরুতে বিআরবি কেবলস সংবাদ শোনান 13000 ছাড়ালো দেশে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা নতুন 7 জন সহ মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো 206 করোনার উপসর্গ নিয়ে ঢাকায় সাংবাদিকের মৃত্যু বরিশাল কুমিল্লা ও ঝিনাইদহে মারা গেলেন আরো 4 জন স্বাস্থ্যবিধির বালাই নেই রাজধানীর অলিগুলি জুড়ে হকারদের রাজত্ব দোকানপাটে ঈদের কেনাকাটায় ভিড় এবং ঈদ পর্যন্ত ঢাকা ও চট্টগ্রামে বন্ধ থাকবে বেশ কিছু শপিং মল সিলেটে মার্কেট না খোলার সিদ্ধান্ত শুনছিলেন বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত 13000 ছাড়ালো দেশে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা গত 24 ঘন্টায় শনাক্ত হয়েছে 709 জন মৃত্যু হয়েছে 7 জনের এ নিয়ে মোট মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো 206 সুস্থ হয়েছে আরো 191 জন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়মিত অনলাইন বুলেটিনে এই সূত্র তো জানানো হয় আরো জানাছেন রাসনা দাস স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক শুক্রবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়মিত অনলাইন বুলেটিনের শুরুতেই অতিরিক্ত মহাপরিচালক নাসিমা সুলতানা জানান কোভিড-19 হাসপাতাল থেকে রোগী ছাড়ার বিষয়ে কারিগরি কমিটি কয়েকটি নির্দেশনা দিয়েছে এই নির্দেশনা মানা হলেই একজন করোনা আক্রান্ত রোগীকে হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র দেওয়া হয় আমাদের কারিগরি কমিটি কোভিড-19 হাসপাতাল থেকে রোগী ছাড়পত্রের যে সুপারিশগুলো করেছেন এবং যে নির্ণায়কগুলো নির্দিষ্ট করেছেন যে এই নির্ণায়কগুলি যথাযথভাবে পালিত হলে একটি রোগী হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবে দেশের 35 টি ল্যাবে 24 ঘন্টায় 5941 জনের নমুনা পরীক্ষায় 709 জনের শরীরে করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয় এই নিয়ে মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়ালো 13134 জনে 24 ঘন্টায় করোনা ভাইরাসে প্রাণ হারিয়েছে আরো 7 জন সরকারি হিসাবে এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে এ পর্যন্ত মারা গেছেন 206 জন সুস্থ হয়েছে আরো 191 জন এই নিয়ে মোট সুস্থ হলেন 2101 জন গত 24 ঘন্টায় নমুনা পরীক্ষা হয়েছে 5941 টি এবং এই নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে আমাদের 35 টি ল্যাবরেটরিতে এই সকল নমুনা পরীক্ষা করে 709 জন শনাক্ত হয়েছে এবং এ পর্যন্ত শনাক্ত সংখ্যা 13134 মৃত্যু তালিকায় আমাদের আজকে গত 24 ঘন্টায় নতুন করে 7 জন যুক্ত হয়েছে সারা দেশে করোনা আক্রান্তদের মধ্যে 84.66 শতাংশ রোগী ঢাকায় বসবাস করেন এরপর সবচেয়ে বেশি রোগী রয়েছে নারায়ণগঞ্জে 44.86 শতাংশ সাত মে রিপোর্ট অনুযায়ী আমাদের ঢাকা সিটি এবং ঢাকা শহরের শনাক্তকৃত ব্যক্তিদের মধ্যে ছিল 84.66 শতাংশ এবং ঢাকা সিটির বাইরে আমাদের যা শনাক্তকৃত ছিল তাদের মধ্যে নারায়ণগঞ্জে 44.6 86 শতাংশ ব্রিফিং এ আরো জানানো হয় ঢাকা শহরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি করোনা আক্রান্ত রোগী রয়েছে রাজারবাগ এলাকায় শহরের মোট 10 টি এলাকায় সর্বোচ্চ 200 জন থেকে শুরু করে সর্বনিম্ন 73 জন আক্রান্ত হয়েছে বলেও জানান তিনি বাইরে আমাদের যা শনাক্তকৃত রাসনা দাস এটিএন বাংলা ঢাকা করোনার উপসর্গ নিয়ে গত পৌষুর রাতে ঢাকায় এক সময় থেকে মৃত্যু হয়েছে বরিশাল কুমিল্লা ও ঝিনাইদহে মারা গেছেন আরো 4 জন করোনার হটস্পট নারায়ণগঞ্জে কমেছে আক্রান্তের সংখ্যা তবে দেশের বিভিন্ন জেলায় নতুন আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েছে জেলা প্রতিনিধিদের পাঠানো ছবি ও তথ্যের ভিত্তিতে কামরুজ্জামান রাজবের রিপোর্ট করোনা উপসর্গ নিয়ে মারা গেছেন ভোরের কাগজের ক্রাইম রিপোর্টার আসলাম রহমান দীর্ঘদিন হৃদরোগে ভুগছিলেন তিনি বৃহস্পতিবার রাতে মেডিকেলে নেওয়ার পথে মারা যান আসলাম মৃত্যুর সময় তার শ্বাসকষ্ট ছিল কিন্তু আগের দিন তার করোনা পরীক্ষা করা হলে রিপোর্ট নেগেটিভ আসে ওদিকে বরিশাল শেরেবাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে করোনা উপসর্গ নিয়ে 51 বছর বয়সের একজন পুরুষ মারা গেছে তার বাড়ি বানারীপাড়ার বাইশারি গ্রামে কুমিল্লা দেবিদ্বারে জ্বর সর্দি কাশি নিয়ে একজনের মৃত্যু হয়েছে বৃহস্পতিবার দেবিদ্বার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আইসোলেশন ইউনিটে তাকে ভর্তি করা হয় রাতে অবস্থার অবনতি হলে ঢাকায় আনার পথে মারা যায় সে ঝিনাইদহের শৈলকুপায় করোনা উপসর্গ নিয়ে 60 বছরের এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে উপজেলার কবিরপুর গ্রামের ওই ব্যক্তি জ্বর শ্বাসকষ্ট নিয়ে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি হন নারায়ণগঞ্জে করোনা পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়েছে গত 24 ঘন্টায় নতুন করে ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে 6 জন মৃত্যুর কোনো ঘটনা ঘটেনি 
জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা এক হাজার একশো বাষট্টি জন মৃত্যুর সংখ্যা বান্ন জন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গেছেন সত্তর জন ঠাকুরগাঁও নতুন করে তিন জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন জেলায় মোট আক্রান্ত চব্বিশ জন শেরপুরের শ্রীবর্দী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের এক উপ সহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার করোনা আক্রান্ত হয়েছেন এ নিয়ে জেলায় বত্রিশ জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হলেন নওগাঁয় দুই স্বাস্থ্য সহকারী সহ চব্বিশ ঘন্টায় আরও সাত জনের শরীরে করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে দিনাজপুরে পঞ্চান্ন জনের নমুনা পরীক্ষা করে পাঁচ জনের দেহে করোনা শনাক্ত হয়েছে এ নিয়ে জেলায় মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ছত্রিশ জন গত চব্বিশ ঘন্টায় কুমিল্লায় বারো জনের দেহে করোনা শনাক্ত হয়েছে জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা একশো চৌত্রিশ জন ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় নতুন আক্রান্ত হয়েছেন আরও দুজন সিলেটে করোনা রোগীর সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় আগামী সপ্তাহ থেকে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবে করোনার পরীক্ষা শুরু হচ্ছে কামরুজ্জামান রাজীব এটিএন বাংলা করোনা চিকিৎসায় দেশে প্রথম রেমডেসিভির উৎপাদন করল ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান এস কে এফ ফার্মাসিউটিক্যাল লিমিটেড শুক্রবার থেকে শুরু হয়েছে এর বাজারজাতকরণ কার্যক্রম এস কে এফ এর উৎপাদিত জেনেরিক রেমডেসিভিরের বাণিজ্যিক নাম রেমিভির প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সিমিন হোসেন জানান গত মার্চে ওষুধটি ব্যবহারের অনুমতি দেয় ওষুধ প্রশাসন যুক্তরাষ্ট্রের ওষুধ প্রশাসন গত সপ্তাহে করোনার ওষুধ হিসেবে রেমডেসিভিরকে ব্যবহারের অনুমোদন দেয় জাপানের ওষুধ প্রশাসন অনুমতি দেয় সাত মে লকডাউন নির্দেশনা স্বাস্থ্যবিধি কিছুই মানছেন না রাজধানীর মানুষ নগরীর অলি গলিতে দোকানপাট খুলে দেওয়া হয়েছে রাস্তায় বসেছে হকার চলছে ঈদের কেনাকাটাও লোক সমাগম বেড়েছে সড়কে আরো জানাচ্ছেন নিয়াজামান সচিব ব্যক্তিগত সুরক্ষা পোশাক পরে ঈদের কেনাকাটায় বের হয়েছেন তিনি ঝুঁকি আছে জানেন কিন্তু সরকারি নির্দেশনা মানতে চাননি সরকারি নির্দেশনা ভেঙে বেরিয়েছেন ঘরের বাইরে হয়তো অনেকে আমরা রিক্স ছাড়া চলাফেরা করতেছি অনেকে রিক্স নিয়ম মানে সহজ চলাফেরা করতেছে দেখা যাচ্ছে মাস্ক ব্যবহার করতেছে না হয়তো হাতে হ্যান্ড স্যানিটাইজ ব্যবহার করতেছে না কিংবা পিপি ব্যবহার করতেছে না এরকম অনেকে আছে রাজধানীর উত্তর বাড্ডার এই শপিং মলটি আংশিকভাবে খুলে ব্যবসা করছেন দোকানিরা ক্রেতারাও গেছেন সেখানে মানা হচ্ছে না কোনো সামাজিক দূরত্ব স্বাস্থ্যবিধি শপিং মলের সামনে নেই হাত ধোয়ার ব্যবস্থা নয়টার থেকে চারটা পর্যন্ত আমি দোকানদারি করি টুকটাক ব্যবসা কিনে হয় তেরো মেয়েকা করে কোনো ব্যবসা কিনে হয় না আল্লাহ রহমতে আমাদের আছে কিন্তু পর্যাপ্ত পরিমাণে আমরা এখনো ব্যবস্থা করতে পারতেছি না সরকার বলছে দশ তারিখে একদিন আগে আজকে শুক্রবার শুক্রবারে উদ্বোধন করছে না হলে তো এদের বাল বাচ্চা ছেলে মেয়েরা কি খাবে অনেকেই বলছেন প্রয়োজনের তাগিদে বের হয়েছেন করোনা সংক্রমণের ভয় তাদের সেই প্রয়োজনের কাছে কিছু নয় জীবন তো চালাতে হবে তাই না বাজারে তো আসতে হবে এখন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বাজারের জন্য আসা যে করোনা ভাইরাসের প্রকোপ সারা দেশে হয়েছে এটা থেকে রক্ষা পেতে হলে আমাদের নিজেদেরকে প্রথমে সচেতন হতে হবে রাজধানীর অবাধ্য সব মানুষকে ঘরে রাখতে চেষ্টা করেও তা পারছে না আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা বোঝানোর চেষ্টা করি যে কেন বের হলেন লকডাউন কেন অমান্য করলেন তখন তারা বলে যে নিত্য প্রয়োজন জিনিস কেনার জন্য তারা প্রতিনিধি বের হচ্ছে কেউ ঔষধ কেনার জন্য বের হচ্ছে মূলত কাজ ছাড়া কেউ বের হচ্ছে না আমরা চেষ্টা করতেছি যতটা সম্ভব আমরা বুঝে পারার জন্য চেষ্টা করতেছি তবে নগরীর বড় সড়কগুলোতে যানবাহন ও মানুষের উপস্থিতি এখনও কিছুটা কম নিয়াজ জামান সজীব এটিএন বাংলা করোনা ভাইরাস মহামারীর সময়ে ব্যবসায়ী ও ক্রেতাদের স্বাস্থ্যের দিক বিবেচনায় মার্কেট না খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজধানীর আরও তিনটি শপিং মল আপাতত ঈদ পর্যন্ত বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মোতালে প্লাজা মৌচাক মার্কেট এবং আনারকলি মার্কেটের দোকান মালিক সমিতি এর আগে রাজধানীর বসুন্ধরা শপিং সেন্টার ও যমুনা ফিউচার পার্ক বন্ধের ঘোষণা দেয় শপিং মল কর্তৃপক্ষ এদিকে চট্টগ্রামে মিমি সুপার মার্কেট সানমার ওসান সিটি চিটাগাং শপিং কমপ্লেক্স সহ এগারোটি শপিং মল আগামী একত্রিশ মে পর্যন্ত বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ব্যবসায়ীরা শপিং মল দোকান মালিক সমিতি এবং ব্যবসায়ী সমিতির সম্মিলিত বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় সিলেটেও ঈদ পর্যন্ত বন্ধ থাকছে সব শপিং মল বিকেলে সিলেট নগর ভবনে মেয়র আরিফুল হক চৌধুরীর সাথে বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেন সেখানকার ব্যবসায়ী নেতারা রমজান মাসের প্রায় অর্ধেক পার হলেও রাজধানীর ইফতার বাজারে তেমন কোনো সমাগম নেই লোকবল সংকট ও করোনা সংক্রমণের আশঙ্কায় এখনও বন্ধ অধিকাংশ রেস্টুরেন্ট হাতে কোনো কয়েকটি রেস্টুরেন্টে সীমিত আকারে ইফতার বিক্রি চললেও বেচা কেনা একেবারেই কম হুমায়ুসের রিপোর্ট রাজধানীর বেলি রোডের রেস্টুরেন্টগুলোতে পুরো রমজান মাস জুড়েই ইফতারি বিক্রির প্রতিযোগিতা লেগে থাকে 
বাহারি সব ইফতার বিক্রি নিয়েই এই প্রতিযোগিতা গেল বছরেও জমজমাট ছিল এখানকার ইফতার আয়োজন তবে এবারের অবস্থা একেবারে ভিন্ন শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে ইফতার বিক্রি করছে হাতে গোনা দু একটি রেস্টুরেন্ট অনেক দোকানে খোলা নেই আমরা অনেক ঘুরে সেই রামপুরা থেকে এখানে আসছি বেলেরোড আসছি ইফতার কেনার জন্য এবার করোনার কারণে আমরা বের হইনি তো বাচ্চারা বাসায় খুব আবদার করতেছিল আজকে বের হলাম তবে সামাজিক দূরত্ব মানছেন না অনেক ক্রেতাই শারীরিক দূরত্বটা আমি বাইরে দেখলাম বাস ভেতরে পাইলাম না এটা হোটেল মালিকরা বলছেন অনুমতি পেলেও লোকবলের অভাবে রেস্টুরেন্ট চালু করা সম্ভব হচ্ছে না এছাড়া ক্রেতা একেবারে কম থাকায় ব্যবসা হচ্ছে না লকডাউনের কারণে আমাদের যে স্টাফ আছে তারা কেউ আসতে পারতেছে না আগের তুলনায় তেমন ক্রাউড নাই তুলনামূলক প্রতিবারের চাইতে এবারে তো স্বভাবত কাস্টমাররা বা গ্রাহকরা বাইরে কম বের হচ্ছে এবং আমরা চেষ্টা করছি মানে সামাজিক দূরত্ব বোধ বজায় রেখে প্রত্যেককে অ্যাওয়ার করে আমরা ভিতরে প্রবেশ করার ব্যবস্থা করছি এদিকে নিষেধাজ্ঞা থাকলেও রাজধানীর বিভিন্ন পাড়া মহল্লায় ফুটপাতে বসছে ইফতারের দোকান সেখানেও বিক্রি তেমন নেই আমাদের তো পরিস্থিতির শিকার এই জন্য বা সংসারে নিয়ে সমস্যা দার বিধে আমরা স্টাফরা মিললে এই জন্য দোকানদারি করতেছি ব্যবসা কিনে হালকা পাতলা ব্যবসা কিনে অবস্থা খুবই খারাপ এদিকে বাইরে বের হতে না পারলেও বিভিন্ন নাম করা রেস্টুরেন্ট থেকে অনলাইনে ইফতার কিনছেন অনেকে করোনা প্রাদুর্ভাবের মধ্যে ইফতার সামগ্রী বিক্রির জন্য হোটেল রেস্টুরাগুলোকে অনুমতি দেওয়া হলেও ক্রেতা উপস্থিতি একেবারেই কম কারণ করোনা সংক্রমণের ঝুঁকি এড়াতে হোটেল রেস্তোরাঁর ইফতারের চেয়ে বাসা তৈরি ইফতারকেই বেশি পছন্দ করছেন সচেতন নাগরিকরা হুমায়ুন চিস্তি এটিএন বাংলা ঢাকা একটি শোক সংবাদ এটিএন বাংলার সম্প্রচার শাখার সহকারী ভাইস প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ তারেক হোসেন সজলের বাবা মুক্তিযোদ্ধা এ কে এম আখতার হোসেন ঢাকার ঢাকার একটি হাসপাতালে মারা গেছেন ইন্দ্রনীলা ওয়াইনিলে রাজু তার বয়স হয়েছিল পঁয়ষট্টি বছর মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ জনিত কারণে শুক্রবার রাত এগারোটায় তিনি মারা যান পার্টেক্স খেলার খবর ফরাসি লিগে সর্বোচ্চ গোলদাতার পুরস্কার গোল্ডেন বুট জিতলেন কিলিয়ান এমবাপে গোলের মান বিচার করে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে লিগ কর্তৃপক্ষ লিগ থেমে যাওয়ার সময় আঠারো গোল নিয়ে মোনাকোর স্ট্রাইকার উসমাম বেন ইয়েডেরের সঙ্গে যৌথভাবে শীর্ষে ছিলেন এমবাপ্পে তারপরও এককভাবে পিএসজি তারকাকে বেছে নেওয়ার কারণ হিসেবে লিগ ওয়ান কর্তৃপক্ষ জানায় এমবাপের আঠারো গোল এসেছে ওপেন প্লে থেকে আর ইয়েডেরের তিনটি গোল ছিল প্যানালটি থেকে এছাড়া এমবাপের গোল গড়ও বেশি ফ্রান্সের হয়ে দুই হাজার আঠারো বিশ্বকাপ জয়ী তারকা আঠারোটি গোল করেছেন বিশ ম্যাচে আর ইয়েডেরের আঠারো গোল পঁচিশ ম্যাচ খেলে সেরি ও ইফতারের সময়সূচি জানিয়ে দিচ্ছি আজকের ইফতারের সময়সূচি শনিবার ঢাকা ইফতার সন্ধ্যা ছয়টা পঁয়ত্রিশ মিনিট রাজশাহীতে সন্ধ্যা ছয়টা বিয়াল্লিশ মিনিট চট্টগ্রামে ছয়টা ছাব্বিশ মিনিট সিলেটে ছয়টা তিরিশ মিনিট খুলনায় ছয়টা চৌত্রিশ মিনিট বরিশালে ছয়টা তেত্রিশ মিনিট রংপুরে ছয়টা চল্লিশ মিনিট এবং ময়মনসিংহে ইফতার সন্ধ্যা ছয়টা ছত্রিশ মিনিট শেষ করার আগে বিয়ার বিকেবলস সংবাদ শিরোনাম আরও একবার তেরো হাজার ছাড়ালো দেশে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা নতুন সাত জুন সহ মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো দুশো ছয় করোনার উপসর্গ নিয়ে ঢাকায় সাংবাদিকের মৃত্যু বরিশাল কুবিলা ও ঝিনে ধেয়ে মারা গেলেন আরও চারজন স্বাস্থ্যবিধির বালাই নেই রাজধানীর অলিগুলি জুড়ে হকারদের রাজত্ব দোকানপাটে ঈদের কেনাকাটায় ভিড় এবং ঈদ পর্যন্ত ঢাকা ও চট্টগ্রামে বন্ধ থাকবে বেশ কিছু শপিং মল সিলেটে মার্কেট না খোলার সিদ্ধান্ত পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলার সংবাদে ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ